हम सब कैसी चल रही है नीट की तैयारी आई एम श्योर कि आप बिल्कुल लगे हुए हैं जुटे हुए हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है राइट सो हियर आई एम रोशनी फ्रॉम लर्नो हब वन से गैन तो पिछले दस सालों से मैं ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही हूँ विथ एन एम एंड अ होप दैट हम आपको पूरी तरह से हेल्प कर पाएंगे ऑन दिस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म सो हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि सिक्स टू ट्वेल्व प्लस नीट के लिए खूब सारे कॉन्टेंट हैं हमारे वेबसाइट पर जो भी कॉन्टेंट है दैट इज ऑल फॉर फ्री सो यू कैन लर्न एनी थिंग एनी टाइम फ्रॉम एनी वेयर फॉर फ्री राइट तो मेरे बारे में या मेरी वेबसाइट के बारे में जानने के लिए यू कैन क्लिक ऑन द लिंक दैट इज गिवन बिलो तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं नीट फिजिक्स के एटम लेसन के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो ये एमसीक्यूज पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं तो इसीलिए ये अप्रोप्रिएट है आपके लिए और डिफिकल्टी लेवल भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आ रखे हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी परसेंट ऑफ द एक्स रे कमिंग फ्रॉम अ कोलिज ट्यूब इज एबल टू पास थ्रू अ जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉइल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टारगेट एंड द फिलामेंट इज इंक्रीज द थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल विच विल अलाउ फिफ्टी परसेंट ऑफ द एक्स रे टू पास थ्रू विल बी तो इसमें सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एक्स रे प्रोड्यूस होता है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है कोलिज ट्यूब में तो अगर इस ट्यूब को हम देखें तो इसमें एक ऐसा फिलामेंट होता है इस तरफ और इस तरफ एक टारगेट मटेरियल होता है ठीक है तो ये होता है टारगेट मटेरियल और ये होता है फिलामेंट और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड होता है अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस फिलामेंट से निकल के आते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस टारगेट को हिट करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस होती है तो ऐसा कुछ सेटअप होता है जिससे एक्सरे निकलती हैं तो अब इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है टारगेट और फिलामेंट के बीच में इस पोटेंशियल डिफरेंस वी को अगर हम इंक्रीज कर दें तो फिर जो थिकनेस है एल्यूमिनियम फॉइल की वो कितने एक्सरे को पास करने अलाउ करेगा ना बेसिकली होता ये है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है जो टारगेट को हिट कर रही है वो भी इंक्रीज होगा तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो है नॉर्मली टारगेट मटीरियल एंटर करता है और ग्रेजुअली अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है एंड वो रेस्ट पर आ जाता है अब जब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी अधिक होगी तो टारगेट मटीरियल में जाके भी ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट पर आएंगे राइट तो इसकी वजह से जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया है तो टारगेट मटेरियल का थिकनेस भी ज्यादा होना चाहिए ताकि यू नो इलेक्ट्रॉन्स जाके थोड़ा डिस्टेंस कवर करके फिर रेस्ट पे आए राइट right. तो इसीलिए इस केस में थिकनेस जो है पहले वाले केस से ज्यादा होना चाहिए तो पहले वाले केस में थिकनेस था 0.1 पॉइंट mm, मिलीमीटर तो इस केस में ये ग्रेटर देन 0.1 पॉइंट mm मिलीमीटर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 27 विजिबल लाइट पासिंग थ्रू अ सर्कुलर होल फॉर्म्स अ डिफ्रैक्शन डिस्क ऑफ रेडियस 0.1 पॉइंट mm मिलीमीटर ऑन अ स्क्रीन इफ एक्स रे इज पास थ्रू द सेम सेटअप द रेडियस ऑफ द डिफ्रैक्शन डिस्क विल बी तो यहाँ पे हम दो लाइट को कंपेयर कर रहे हैं एक तो विजिबल लाइट और दूसरा है एक्सरे तो दोनों में क्या फर्क है एक मेजर फर्क है दोनों के वेवलेंथ में तो जो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो हमेशा ही विजिबल लाइट के वेवलेंथ से कम होती है और जो ये जो डिफ्रैक्शन डिस्क बनती है उसकी जो डायमीटर होती है तो डिफ्रैक्शन डिस्क का डायमीटर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के तो जिसकी जितनी ज्यादा वेवलेंथ उसका उतना ज्यादा डायमीटर तो इस केस में विजिबल लाइट का जो रेडियस है वो है 0.1 मिलीमीटर mm. तो एक्स रे जो है उसकी वेवलेंथ कम है तो इसीलिए उसका जो रेडियस होगा वो भी 0.1 पॉइंट mm मिलीमीटर से कम होगा तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी The potential difference applied to an X-ray tube is increased as a result in the emitted radiation. Intensity increases, minimum wavelength increases, intensity remains unchanged, minimum wavelength decreases. तो अभी जैसे कि हमने देखा कि potential difference को जैसे ही हम बढ़ा देते हैं target material और filament के बीच में तो क्या होता है जो electrons target को hit करते हैं उनकी kinetic energy भी बढ़ जाती है right? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसको हम लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस तो जब इसको बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई राइट अब जो फोटॉन्स एमिट हो रहा है 
इलेक्ट्रॉन्स के टारगेट मटेरियल को हिट करने से उन फोटॉन्स की वेवलेंथ क्या है एच सी बाई ई क्योंकि ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा ठीक है तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो बेसिकली ये एनर्जी बढ़ गई तो फिर वेवलेंथ के साथ क्या होगा तो जब ये एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घटेगी क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है राइट right? तो इसीलिए इस केस में क्या होगा कि जो मिनिमम वेव है इट डिक्रीजेस यहाँ पे एक और ऑप्शन करेक्ट है और वो ये है कि द इंटेंसिटी रिमेन्स अनचेंज क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ाने की वजह से जो एक्सरे की इंटेंसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आता है तो सी और डी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द डिस्टेंस बिटवीन द कैथोड एंड द टारगेट इन एन एक्सरे ट्यूब इज वन पॉइंट फाइव मीटर्स इफ द कट ऑफ वेव लेंथ इज थर्टी पीकोमीटर्स फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैथोड एंड द टारगेट तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो मिनिमम वेव लेंथ है कट ऑफ वेव लेंथ जो है वो है थर्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व पिकोमीटर्स पिकोमीटर्स को हमने मीटर में चेंज कर दिया है टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करके और जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है वन पॉइंट फाइव मीटर तो लैमडा दिया हुआ है तो सबसे पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं दैट इज एच सी बाई लैमडा तो ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस थर्टी फोर सी की वैल्यू हो जाएगी थ्री इंटू टेन टू द पावर एट डिवाइडेड बाई लैमडा की वैल्यू हो जाएगी थर्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.63 पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस फिफ्टीन जूल्स अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन से तो वैल्यू आ जाएगी 4.14 पॉइंट वन फोर इंटू टेन टू द पावर फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये हो जाएगी एनर्जी ठीक है अब हमें ये भी पता है कि जो एनर्जी होती है वो होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है तो इसमें से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज तो एनर्जी है 4.14 पॉइंट वन फोर इंटू टेन टू द पावर फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों की वैल्यू सेम है तो ये हो जाएगा 4.14 पॉइंट वन फोर इंटू टेन टू द पावर फोर वोल्ट अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस तो पोटेंशियल तो हमने निकाल लिया 4.14 पॉइंट वन फोर इंटू टेन टू द पावर फोर और डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ ही था 1.5 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन टू द पावर फोर वोल्ट पर मीटर तो बच्चा पाटे कैसा लगा ये वीडियो तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जिसके अंदर हम एम प्रैक्टिस करते हैं जिसके अंदर हम प्रैक्टिस लेसन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी देखते हैं ये आपको नीट की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा इनफैक्ट आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा किसी भी तरह का फीडबैक हो सजेशन हो उसे आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा हमें बहुत अच्छा लगेगा ठीक है तो आप घर पर रहिए सेफ रहिए ध्यान रखिए अपना और अच्छे तरह से मन लगा के तैयारी करते रहिए सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय